মানে দেয়ার ইজ নো ফর্মাল ডেফিনেশন অ্যাটলিস্ট আমি কোথাও পাই নাই বাট কিসের বেসিসে আনাম ভাই মনে করেন তিনি একজন ফুল স্ট্যাক ডেভেলপার মানে বেসড অন ইউর লিঙ্কড ইন আর কি এটা আপনাকে ইয়ে করার জন্য না মানে খোঁচা দেওয়ার জন্য না এটা বরং আমরা বুঝার জন্য যে আমরা যখন নিজেকে নিজেরা বলবো একটা ফিলিংস দিব আমার জানা মতে দেয়ার ইজ নো স্ট্রেট কার্ড রোল যে ওকে ওজন একশো তিরিশ কেজির বেশি হইলে ফুল স্ট্যাক আর একশো দশের নিচে হইলে হচ্ছে সিঙ্গেল স্ট্যাক ওইরকম কিছু নাই কিন্তু একটা ফিলিংস এক্সপেকটেশন কনফিডেন্স চ্যালেঞ্জ নেওয়ার এবিলিটি সো মানে আপনি কোন সময় এসে বুঝলেন যে ওকে ইউ ক্যান রাইট এ ফুল স্ট্যাক অন ইউর লিঙ্কড ইন আর কি সো এইটা কিভাবে আপনার কাছে ফিলিংসটা আসলো প্রথমে আমি যখন ফুল স্ট্যাক ডেভেলপার লিখছিলাম একেবারে আমি ওইটা আসছিল হচ্ছে ফলস সেন্স অফ কনফিডেন্স থেকে আমি যখন প্রথম ফুল স্টেক ডেভেলপার লিখছি ব্যাক ইন দুই হাজার ষোলো মনে হয় হ্যাঁ তখন আমি কেবল মানে পিএইচপি পারতাম পিএইচপি তো অনেকদিন কাজ করছি প্রায় তবে তখন কেবল পিএইচপি সেভেন আসতেছে মনে হয় ওই সময়কার কাহিনি ওই এইচ এস ভি এম আসলো ফেসবুকের ওই টাইমের কাহিনি তো তখন একটু একটু করে নোট দিয়ে সে কাজ করতেছি পিএইচপি দুই একটা অথেন্টিকেশন হবে যাবে তখন বললো না আরে আমি তো ব্যাকেন্ড পারি আর ফ্রন্ট এন্ডে প্রায় এরও আগে ধরেন দুই হাজার দশ দশ থেকেই দশ নয় থেকেই কাজ করতেছিলাম ফ্রন্ট এন্ডে এইটা এইটাতে কাজ করতাম তো আমার মনে হয়েছে যে যা ঠিক আছে ফ্রন্ট এন্ড বানাইতে পারি ব্যাক এন্ড বানাইতে পারি তার মানে তো আমি ফুল স্ট্যাক তো যদিও তখন আমার ফর্মাল রুল ছিল ধরেন ফ্রন্ট এন্ডে কাজ করা বাট আমি লাগে দিছি ফুল স্ট্যাক ডেভেলপার যা আছে জীবনে তখন যেটা হয়েছে থেকে তিলে মেকি যেটা হয় আর কি তো পরে যেটা রিয়েলাইজ করলাম যে র্যাবিট হোল তো আসলে অনেক ডিপ হ্যাঁ আসলে ফ্রন্ট এন্ড আর ব্যাক এন্ডে তো সব কিছু না আর অনেক কিছু তো তারপরে যেটা হয়েছে ওই যে একটা ইম্পোস্টার সিনডম আছে যে আমি ইম্পোস্ট করতেছি আমি ফুল স্ট্যাক ডেভেলপার বাট আমি তো অনেক কিছু পারি না তো ওই আর কি শিখতে হয়েছে অনেক কিছু ব্যাক এন্ডের ডিজাইন প্যাটার্ন ফ্রন্ট এন্ডের ডিজাইন প্যাটার্ন তারপরে হচ্ছে সার্ভারের ব্যাপারে ডিপ নলেজ লাগবে এপিআইয়ের ব্যাপারে ডিপ নলেজ লাগবে সার্ভিসের ব্যাপারে ডিপ নলেজ লাগবে এরপরে আবার ধরেন ইন্টিগ্রেশন আছে মানে জিনিসপত্রের অভাব নেই ধরেন এমন একটা টাইম আসলো সিভিতে এত এত কিছু স্কিল হিসেবে লেখা যায় যে ধরে দুই একটা যদি পকি মনের নাম লিখে দিই দুই একটা জায়গায় তো টেরও পাবে না যে লিখছি কারণ এত লম্বা লিস্ট কেউ পরেও দেখবে না বড় করা না রেজুমির বিষয়টা হচ্ছে যে আমি কোন সেন্সে আসি কোন সেন্সে যেতে চাই এটা কমিউনিকেট করা এমন না যে ওই যে একটা কিছু কারো কারো মানুষের অন্যান্য ফিল্ডের টেন্ডেন্সি আছে দশ পাতার রেজুমি করলে যত এক্সপিরিয়েন্স তত বেশি পাতা যোগ হবে যত যত বছর এক্সপিরিয়েন্স অত বেশি পাতা যোগ হবে ইটস নট লাইক দ্যাট এখানে হচ্ছে আমি এক পাতার মধ্যে কিভাবে আমার কারেন্ট এবং আপকামিং ফিউচারটাকে পোর্ট্রে করবো একটা ফিলস দিব আর কি বাট আমি সেন্স অফ কনফিডেন্সের ওই জায়গাটাই যাই বিকজ দেয়ার ইজ নো কোনো পরীক্ষা নাই যে আচ্ছা এই পরীক্ষাতে আমি এম সিকিউতে একশোর মধ্যে সত্তর পাইলে আমি ফুল স্ট্যাক বা বাংলাতে এত ইংলিশে এত পাইলে বা এই টাইপের থাকতে পারে কোথাও বাট আটলিস্ট আমার জানার মতে নাই তো একটা মানে ডিজাইন <laughs> 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 এমন না যে আপনার একেবারে ফুল এক্সপার্ট হইতে হবে বাট ইউ ক্যান সলভ প্রবলেমস আপনি একটা প্রবলেম দিলে আপনি প্রবলেমটা 
হয়তো দেখা যাবে যে ওই 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 ফিল্ডের যে লোক আছে যেমন ধরেন ডেটার কথাই বলি আমার কারেন্ট অর্গানাইজেশনে আমার ডেটার কাজ আমার বেশিরভাগ কাজ নিজের করতে হয় আমি কিন্তু ডেটা সায়েন্সের লোক না বাট আমার করা লাগে কারণ আমার আমাদের যে ডেটার লোক ছিল সে হচ্ছে গিয়ে চলে গেছে সো করা লাগতেছে এই যে ধরেন ওয়েন ইউ ক্যান ওয়ার মাল্টিপল হ্যাডস উইথ কনফিডেন্স হচ্ছে আপনি এখান থেকে বের হয়ে আসতে পারবেন কোনো একটা রেজাল্ট নিয়ে আই থিঙ্ক দ্যাটস ওয়েন মানে অ্যাটলিস্ট কিছুটা কনফিডেন্স আসে যে হ্যাঁ ঠিক আছে এখন বলা যায় যে আমি ফুল স্ট্যাক ডেভেলপার কারণ আই ক্যান সলভ প্রবলেম এনিওয়ার ইন দ্য স্ট্যাক সেটা যেখানেই হোক আমি আমার সার্ভারের কাজও করা লাগছে যদিও ধরেন এটা আমার জিডির ভিতরে ছিল না তো এখন যেখানেই হোক আমার কাজ করা লাগবে কারণ আমার ভাই এখন টিম লিড করতে হয় কারণ কেন আসলে তার প্রক্সি আমার দিতে হবে ইভেন আমি পাইথনের কোড লিখি না বাট আমাদের পাইথনের যে ছেলেটা আছে ও যখন অ্যাভেলেবেল থাকে না হয়তো আমার পাইথনের কোড লিখতে হয় কোড রিভিউ করতে হচ্ছে এটা তো আমার মানে আমি যে ডিফিনেশন অ্যাড করছি যে একটা সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্ট লাইফ সাইকেলের যে যে কোনো জায়গায় যদি আপনাকে ছেড়ে দেওয়া হয় আপনি যদি এখানে প্রবলেম সলভ করতে পারেন মানে একেবারে এক্সপার্টের লেভেলে বা এক্সপার্টের স্পিডে করতে হবে আমার মানে নেই বাট ইফ ইউ ক্যান সলভ দ্যাট প্রবলেম ওকে ঠিক আছে দেন আই থিঙ্ক ইউ ইউ আর অন ইউর ওয়ে টু বিকাম আ ফুল স্টেক ডেভেলপার বাট এটা একটা লার্নিং প্রসেস আর কি আমি কিছুটা এক্সপ্লোর করে ফেলছি কিছুটা আমি বানাইছি টুড বি এ পার্সোনাল প্রজেক্ট ডাজেন্ট হ্যাভ টু বি এ কোম্পানি প্রজেক্ট বা এন্টারপ্রাইজ প্রজেক্ট বা কিছু একটা বাট আমি কিছু এক্সপ্লোর করছি জানি এবং কিছু অর্ধেক হতো আমি সাহস দিয়ে কভার করলাম অর্ধেক হচ্ছে এক্সপিরিয়েন্স দিয়ে বাট কখনো ওই টাইপের কনফিডেন্স আসা উচিত না যে আমি কিছু এক্সপ্লোরে করি না কিন্তু আমার সাহস আছে ওকে আমি করে বলতে পারবো ঠিক আছে সাপোজ আমি রাস্ট নিয়ে আমি পার্সোনালি রাস্ট নিয়ে তেমন কিছু একটা জানি না আর কি সো আমি ইয়েস নিজের ভিতরে একটা সুপ্ত ভাষণ আছে পারবো কিন্তু সেইটা না দিয়ে আমি মানে এর মানে একজন এক বছর দুই বছর এক্সপিরিয়েন্স একটা পার্সনের ক্ষেত্রে কোনো একটা জিনিস জানা অথবা না জানার মধ্যে ডিফারেন্স হচ্ছে মেবি দুইটা থেকে তিনটা উইক হ্যান্ড মানে ইজ নট অ্যান এক্সপার্ট এক্সপার্ট না বাট একটা জিনিস জানা না জানা যে হাই লেভেলে কি আছে না আছে প্যাটার্ন কি ওকে কনস্টেন্ট কি বিল টুলসগুলা কি কি আছে না আছে কেন ফিলোসফিটা কি ওদের স্যাম্পল কিছু একটা করা না করা হচ্ছে দুইটা উইকেন্ড বা তিনটা উইকেন্ড যদি কেউ স্পেন্ড করে কিছু একটা জিনিস এক্সপ্লোর করে তাহলে সে প্রাথমিক লেভেল অফ কনফিডেন্সটা নিতে পারে এটা প্রশ্ন করার একটা বড় কারণ আছে কারণ আমরা রেজুমিতে অনেকে অনেক কিছু দেই এটা নিয়ে আমরা হয়তো একটু পরে আলোচনা করব আমাদের বেশ কিছু ফিডব্যাক আছে সেটা রিলেটেড আমরা আলোচনা করব বাট তার আগে যে কখন আমি বুঝব যে কোনো একটা ল্যাঙ্গুয়েজ হোক টেকনোলজি হোক বা কোনো একটা টুলস হোক মানে এই ঘুরে ফিরে তো এই তিনটাই আর কি হয়তো আমি সাপোজ হইতে পারে ডকার হইতে পারে নেক্সট ডেজ হইতে পারে রিয়্যাক্ট হইতে পারে জাভা স্ক্রিপ্ট ইটস সেলফ মানে কখন আমি নিজে একটা মানে একটা ফিল নিব যে ওকে আমি জানি অথবা মানে রিজনেবল জানি এক্সপার্ট না এক্সপার্ট অনেক পটের হিসাব অনেক দিন কাজ করে গিয়ে একটা মানুষ এক্সপার্ট হয় আমি সাধারণত বলি থেকে তিন থেকে চার বছর একটা মানুষ যখন একটা ফিল্ডে কাজ করে তাহলে তাকে এক্সপার্ট বলা যাইতে পারে কাজ করলে দশ বছর লাগে মানে জাভা স্ক্রিপ্ট ভালো মানে এটা হিসাব ভালো হচ্ছে ডাইনামিজমের কারণে আসলে দশ বছরও হবে না বিকজ মানে এমন অনেক জিনিস আছে আপনি কাজ করতেছেন ঠিকই কিন্তু আপনি হয়তো ওই কর্নারটা এক্সপ্লোর করেন নাই বা কিছু একটা বিকজ অব দ্য মানে টেকনোলজি যেই কুইকলি অ্যাব্রাপলি চেঞ্জ হচ্ছে সো আসলে কেউ একজন সাপোজ মানে আমি কোনো একটা এক্সাম্পল দিলাম সাপোজ ধরেন নেক্সট ইয়ার্স টুয়েলভে এক্সপার্ট তার মানে ডাজেন্ট মিন যে থার্টিনে এক্সপার্ট রাইট সো ইটস ইটস রিসেটস বা রিয়েক্টরও আগের ভার্সনে সে এক্সপার্ট ক্লাস কম্পোনেন্ট এক্সপার্ট ফাংশনাল বা হুক বেসড এসে সে এক্সপার্ট না ইটস রিসেটস প্রিটি মাছ ইয়েস হ্যাজ সামথিং বাট ফিফটি সিক্সটি পার্সেন্ট কিন্তু নাই হয়ে গেছে আর কি সো দ্যাটস হাউ টেকনোলজি মানে অ্যাডাপ্টস থ্রু দ্য ডাইনামিজম আর কি বাট ইন জেনারেলভাবে একটা কোনো একটা মানে আমি যদি তিনটা লেভেল ধরি আর কি বা চারটা লেভেল সাধারণত অনেক ক্ষেত্রে ধরি অত ডিটেলে যাওয়ার দরকার নাই যে বিগিনার মেবি কমফোর্টেবল 